আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের উচ্চ মান সহকারী পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে পাঁচ নম্বর অঙ্ক দিয়ে পাঁচ নম্বর অঙ্ক ছিল একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা চব্বিশ দশমিক পাঁচ বর্গ মিটার বেশি উভয় ক্ষেত্রে প্রতিটি কর্ণের দৈর্ঘ্য যদি তেরো মিটার হয় তবে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য উপ্রস্থ নির্ণয় করুন তো আমরা এখানে ধরে নেই বর্গক্ষেত্রের বাহু ইকুয়েল টু ধরে নিব হচ্ছে এক্স তাহলে কর্ণ সমান সমান আসবে হচ্ছে রুট টু এক্স তো প্রশ্ন মতে বলা হচ্ছে কর্ণ হচ্ছে তেরো রুট টু এক্স ইকুয়েল টু তাহলে আসবে থার্টিন বা এক্স ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে থার্টিন বাই রুট টু বা ক্ষেত্রফল এক্স বাই ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে এইটি অর্থাৎ এইটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ বর্গমিটার হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আর আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রের চেয়ে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ বর্গমিটার বেশি সেক্ষেত্রে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে এইটি ফোর পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট আসবে হচ্ছে সিক্সটি অর্থাৎ ষাট বর্গ মিটার এটা হবে হচ্ছে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তো আমরা ধরে নিই আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ প্রস্ত হচ্ছে বি তাহলে হিসেব মতে আসবে হচ্ছে এ বি ইকুয়াল টু সিক্সটি আর কর্ণ যেহেতু সমান অর্থাৎ রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা হচ্ছে কর্ণ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে আমাদের থার্টিন এখন এই দুইটা সমীকরণ আমরা সমাধান করব এক নং এবং দুই নং সমীকরণ তো দুই নং সমীকরণ থেকে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়েল টু ওয়ান সিক্সটি নাইন এটা একটা তো এটাকে আমরা এমনভাবে লিখতে পারবো যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি ইকুয়েল টু ওয়ান সিক্সটি নাইন বা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়েল টু ওয়ান সিক্সটি নাইন প্লাস টু এ বি ইকুয়েল টু আসবে ওয়ান সিক্সটি নাইন প্লাস টু ইন্টু সিক্সটি ইকুয়েল টু আসবে ওয়ান সিক্সটি নাইন প্লাস ওয়ান টোয়েন্টি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু এইটি নাইন অর্থাৎ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু এইটি নাইন বা এ প্লাস বি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সেভেন্টিন আবার আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্সটি নাইন বা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্সটি নাইন মাইনাস টু এ বি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি নাইন মাইনাস টু ইন্টু সিক্সটি ইকুয়াল টু আসবে ফোরটি নাইন অর্থাৎ এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি নাইন এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সেভেন এখন আমরা করতে পারবো এ প্লাস বি ইকুয়াল টু সেভেনটিন এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু সেভেন যদি উভয় পক্ষে যোগ করি তাহলে পাবো টু এ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর এ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টুয়েলভ আর যদি দুইটা সমীকরণ বিয়োগ করি তাহলে পাবো টু বি ইকুয়াল টু টেন তাহলে বি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফাইভ তাহলে আমরা বলতে পারবো আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য হচ্ছে টুয়েলভ আর প্রস্ত হচ্ছে ফাইভ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ছয় নাম্বার ছয়ে বলা আছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যাকে অঙ্কদ্বয়ের গুণফল দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল থ্রি হয় ওই সংখ্যাটির সাথে এইটিন যোগ করলে অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করে সংখ্যাটি নির্ণয় করুন তো আমরা ধরে নেই হচ্ছে একক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে ওয়াই দশক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে এক্স তাহলে সংখ্যাটি আসবে হচ্ছে টেন এক্স প্লাস ওয়াই প্রশ্ন মতো বলা আছে এই সংখ্যাটিকে যদি অঙ্কদ্বয়ের গুণফল দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলে তিন হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে টেন এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইড বাই এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি আর এটা বলা হচ্ছে যে সংখ্যাটির সাথে যদি আর যোগ করা হয় তাহলে সংখ্যাটি উল্টে দিলে যে সংখ্যাটা হয় সেটা হয় অর্থাৎ টেন ওয়াই প্লাস এক্স এই দুইটা হবে হচ্ছে আমাদের সমীকরণ এখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে নাইন এক্স মাইনাস নাইন ওয়াই প্লাস এইটিন ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে ওয়াই মাইনাস টু আর এখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে টেন এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এক্স ওয়াই তো এখন আমরা যদি এক্সের মান বসাই তাহলে পাবো টেন ইন্টু ওয়াই মাইনাস টু প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই ইন্টু ওয়াই মাইনাস টু বা এটা করলে পাওয়া যাবে টেন ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্স ওয়াই বা এটা করলে একসময় পাওয়া যাবে থ্রি এস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সেভেনটিন ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু জিরো 
এটা মিডল টার্ম করব 3y স্কয়ার মাইনাস 12y মাইনাস 5y প্লাস 20 ইকুয়াল টু 0 বা 3y কমন নিলে পাওয়া যাবে হচ্ছে y মাইনাস 4 মাইনাস 5 কমন নিলে পাওয়া যাবে হচ্ছে y মাইনাস 4 ইকুয়াল টু 0 বা y মাইনাস 4 ইনটু 3y মাইনাস 5 ইকুয়াল টু 0 y ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে 4 আর এখানে y ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে 5 বাই 3 এটা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ অঙ্ক কখনো ভগ্নাংশ হতে পারে না ঠিক আছে y ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 4 এখন আমরা এখানে যদি মান বসাই অতএব x ইকুয়াল টু হচ্ছে y মাইনাস 2 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 4 মাইনাস 2 ইকুয়াল টু 2 তাহলে আমরা পাচ্ছি y ইকুয়াল টু 4 x ইকুয়াল টু 2 প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সংখ্যাটি নির্ণয় করুন সংখ্যাটি হচ্ছে 10x প্লাস y তাহলে 10 ইনটু 2 প্লাস হচ্ছে 4 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 24 তাহলে সংখ্যাটি হবে হচ্ছে 24 এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আমাদের কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়